ഹലോ ഫ്രണ്ട് ജി കെ വേൾഡൻ പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ശബ്ദം അഥവാ സൗണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്താണ് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണോ മാധ്യമം ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ലൈറ്റ് അഥവാ അഥവാ പ്രകാശം പ്രകാശത്തിന് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല സഞ്ചരിക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ സൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം അത്യാവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ മാധ്യമം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാധ്യമം എന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മീഡിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാധ്യമം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രനിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷ വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷ വായു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇല്ല അവിടെ മാധ്യമം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ശബ്ദം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി ഈ ഒരു ഇട ഹേർട്സിന്റെ ഇടക്ക് വന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി ശബ്ദത്തിന് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ വായുവിലുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്താണ് ശബ്ദത്തിന് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ വായുവിലുള്ള വേഗത അതായത് ശബ്ദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള വായുവിലുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളൊക്കെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ശൂന്യതയിൽ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മീഡിയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്കൊക്കെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ അവിടെ റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവൃത്തി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ആവൃത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ആവൃത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് കമ്പനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രാണോദിത കമ്പനത്തിന്റെ ആവൃത്തി അതിന്റെ സ്വാഭാവികത ആവൃത്തിയോട് സമാനമാകുമ്പോൾ ആയതിയിൽ ഗണ്യമായ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസനൻസ് അനുനാദം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രാണോദിത കമ്പനത്തിന്റെ ആവൃത്തി അതിന്റെ സ്വാഭാവികത ആവൃത്തിയോട് സമാനമാകുമ്പോൾ ആയതിനാൽ ഗണ്യമായ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ജനലിന്റെ കമ്പികള് വിറകു കൊള്ളുന്നത് ഏത് പ്രകൃതിവാസം മൂലമാണ് അനുനാദം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് മൂലമാണ് എന്താണ് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജനൽ കമ്പികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിറ കൊള്ളും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുനാദം അഥവാ റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനലിന്റെ കമ്പികളൊക്കെ വിറ കൊള്ളുന്നത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് രീതിയിലാണ് ശബ്ദം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണോ ശബ്ദം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വ്യവസ്ഥത്തിനാണ് സോ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് അഥവാ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശബ്ദ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന് മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉച്ചത അഥവി ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നെസ് സ്ഥായി അഥവാ പിഞ്ച് ഗുണം ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ശബ്ദത്തിന് മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ലൗഡ്നെസ് പിഞ്ച് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഉച്ചത സ്ഥായി ഗുണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് ശബ്ദത്തിനുള്ളത് ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത ലൗഡ്നെസ് തീവ്രത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് തീവ്രത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉച്ചത ലൗഡ്നെസ് ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി അഥ
ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡെസിബൽ അതും ഡെസിബൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റും ഡെസിബൽ തന്നെയാണ് പാർപ്പിട മേഖലകളിലെ അനുവദനീയമായ ശബ്ദ പരിധിയാണ് പകൽ അൻപത് ഡി ബിയും രാത്രി നാൽപ്പത് ഡി ബിയും എന്താണ് പാർപ്പിട മേഖലകളില് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദ പരിധിയാണ് പകൽ അൻപത് ഡി ബിയും രാത്രി നാൽപ്പത് ഡി ബിയും ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോമീറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേർഡ്സ് ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹേർഡ്സ് ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡെസിബിൾ ആണ് ഹെൻറിച്ച് ഹേർഡ്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ആവൃത്തിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഹേർഡ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഡെസിബിൾ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ബഹുമാനാർത്ഥമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചതയ്ക്ക് ഡെസിബൽ എന്ന യൂണിറ്റ് നൽകിയിരുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബിൾ തന്നെയാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേർട്സ് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മതയാണ് തായ് അഥവാ പിച്ച് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മതയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അഥവാ പിച്ച് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ആവൃത്തി ആയിട്ടാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഷെയർ ട്യൂണിംഗ് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഷെയർ ആണ് ആവൃത്തി കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അഥവാ പിച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശബ്ദത്തിന് കൂർമ്മത കൂടുതലാണോ കൂടുതലാണ് മനുഷ്യനിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ ശരീരഭാഗമാണ് ലാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വനതന്തുകൾ എന്താണ് സ്വനതന്തുക്കൾ ലാരിങ്സ് മനുഷ്യനിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ ശരീരഭാഗമാണ് ലാരിങ്സ് നാം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ശബ്ദം ഒരു മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എക്കോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ പ്രതിധ്വനി ശബ്ദം ഒരു മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോ ഉണ്ടാകുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൂര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മീറ്റർ ആണ് ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് അനുരണനം അഥവാ റീവെർബേഷൻ എന്താണ് റീവെർബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുരണനം ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ റീവെർബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുരണനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശബ്ദം ഒരു മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ അഥവാ പ്രതിധ്വനി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബ്ദ വേഗത്തിലോ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ആഘാതം തരംഗം അഥവാ ഷോക്ക് വേവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയേറിയ ഉയർന്ന ശബ്ദമാണ് സോണിക് ഭൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചാട്ടവാറൊക്കെ വായുവിൽ ചുഴറ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൽ ശബ്ദത്തിന് കാരണമൊക്കെ ഈ സോണിക് ഭൂമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബ്ദത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബ് സോണിക് എന്നാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബ് സോണിക് എന്നാണ് ശബ്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സോണിക് എന്നാണ് ശബ്ദത്തെക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ സോണിക് എന്നാണ് ട്വന്റി ഹേർട്സിൽ കുറവുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇരുപത് ഹേർട്സിൽ കുറവുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നും ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ശബ്ദത്തെക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ സോണിക് എന്നാണ് ഓക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്
ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ള ഫിലിം നിർമ്മിക്കാനും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ സ്കാനിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗം അൾട്രാസോണിക് ആണ് ആന തിമിംഗലം ജിറാഫ് എന്നിവയൊക്കെ ഈ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻട്രാസോണിക് ആണ് ഇൻട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്വന്റി ഹേർട്സിൽ കുറവായിരിക്കും അവരുടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക്കിന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സിന് കൂടുതലായിരിക്കും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പം അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഫോടനം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ഇൻട്രാസോണിക് ആയിരിക്കും ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴമളക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് എക്കോ സൗണ്ടറും ഫാത്തോമീറ്ററും ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴമളക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് എക്കോ സൗണ്ടറും ഫാത്തോമീറ്ററും കപ്പലുകളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഒരു ഫാത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആറടിയാണ് ഒരു ഫാത്തം ഒന്ന് പോയിന്റ് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഫാത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആറടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മീറ്ററിന്റെ കണക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുന്നു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയി മാറുന്നു അടുത്തത് നായകളുടെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് അറുപത്തി ഏഴ് ഹേർട്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ ഹേർട്സ് വരെയാണ് നായകളുടെ ശ്രവണ പരിധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമ്മ നായകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വരുമ്പോൾ എത്രയാ മാറുന്നത് ഇരുപത് ഹേർട്സ് തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി നായകളുടെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് അറുപത്തി ഹേർട്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ ഹേർട്സ് വരെയാണ് വരുന്നത് നായകളെ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നായകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൻ വിസില് ശബ്ദത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണോമീറ്റർ സോണോമീറ്റർ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോണോമീറ്റർ ഒക്കെ ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണോമീറ്റർ ജലാന്തർ ഭാഗത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോഫോൺ അടുത്തതായിട്ട് കേൾവിക്കുറവുള്ളവരൊക്കെ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോ ഫോൺ കേൾവി കുറവുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ ചെവിയിലൊരു സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് ഓഡിയോ ഫോൺ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം പുനഃസംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫോണോഗ്രാഫ് ഫോണോഗ്രാഫ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം പുനഃസംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഫോണോഗ്രാഫ് ശബ്ദം വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ശബ്ദം വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോഫോൺ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മാക് നമ്പർ മാക് നമ്പർ എന്താണ് മാക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേഗ വേഗത രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മാക് നമ്പർ അപ്പൊ ഒരു മാക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശബ്ദത്തിന് വായുവിലുള്ള വേഗതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് വൺ മാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ മാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു മാധ്യമത്തിലെ സഞ്ചാര വേഗവും ആ മാധ്യമത്തിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് നമ്മൾ മാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത ആ മാധ്യമത്തിൽ ശബ്ദത്തിന് വേഗതയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെ നമ്മൾ മാക്ക് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മാക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മാക്ക് നമ്പർ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മാക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മാക്കിന് മാക്ക് നമ്പർ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത എന്ന്
എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട്സ് കേൾവിക്കാരന്റെയോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിന്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം നിമിത്തം ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ ആണ് അന്തർവാഹിനി വിമാനം എന്നിവയുടെ വേഗം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട്സ് കൊണ്ടാണ് അന്തർവാഹിനി വിമാനം എന്നിവയുടെ ഒക്കെ വേഗം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രോതാവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി കൂടുകയും അകലുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് മാറും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും കേൾക്കാം ഫ്രീക്വൻസി കുറയും തോറും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ ഉള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രോതാവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടും എന്നാൽ അകലുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയാണ് ചെയ്യാം അതാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഇനി ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലുള്ള വേഗത എത്രയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശബ്ദം ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്നു ശബ്ദം ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്നു തടിയിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്റ്റീലിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത അയ്യായിരം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയുള്ള ശബ്ദം അതിന്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം സോളിഡ് അഥവാ ഖരത്തിലൂടെയാണ് ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് വാതകം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഖരമാണ് അതോടൊപ്പം ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം വാതകമാണ് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഖരത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം ദ്രാവ ദ്രാവകത്തില് അതിനുശേഷം വാതകത്തില് മനസ്സിലായോ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലായിരിക്കും ഖരത്തിലായിരിക്കും അതിനുശേഷം ദ്രാവകത്തിലായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരുന്നത് വാതകത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വവ്വാല് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് വവ്വാല് ഇരയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വവ്വാല് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോൾഫീൻസ് മുതലായ ജീവികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ തരംഗമാണ് അൾട്രാസോണിക് സോണാർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് സോണാർ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് സോണാർ എന്താണ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ നിർണയിക്കാനും കടലിലെ അടിത്തട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണാർ സോണാർ എന്താണ് സോണാർ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ആണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്നിവയൊക്കെ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം എന്താണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലോ എന്തായിരിക്കും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം അതായിരിക്കും സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശബ്ദ സവിശേഷത ഏതാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ആണ് സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശബ്ദ ശബ്ദത്തിന്റെ സവിശേഷത അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ ആർത്തിച്ച് കേൾക്കാം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നാളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യ